Os traços são rápidos e inspiradores. A afeição de Carlos passa um sentimento de paz. O artista parece contar com uma ajuda divina. Em menos de cinco minutos, surge mais uma tela. Uma paisagem belíssima que vai para a coleção do artista. A Fortaleza de São José de Macapá está sendo transformada em uma galeria. A intenção do artista é pintar dois mil quadros até novembro e assim ter a maior exposição em um único espaço e entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes. Tem uma missão assim, bem desafiadora até novembro, né? É, qual é a sua intenção? Fala pra gente. É, eu é, tive um AVC, então eu sei que não vou pintar por muito tempo. Como eu tenho aqui 18 netos, raízes aqui, eu excluí, excluí Macapá para fazer um recorde mundial. Nós vamos expor duas mil obras, não para enaltecer o Carlos Prado, para ficar na história, um gesto de carinho para como é a família, para a sociedade e alavancar mais a, o espaço para os artistas do Amapá. A ideia do artista é expor apenas os quadros pintados durante o período de um ano e não da sua vida inteira. As obras de Prado passam pelo cubismo, expressionismo, abstracionismo e mais outros nove estilos que poderão ser contemplados durante a exposição. Dos quadros que serão pintados, 400 serão sobre o Amapá. Os outros retratarão a Amazônia. Outro diferencial do artista é que ele não assina as obras, mas em todas elas inclui um círculo que representa o sol, símbolo da luz que, segundo ele, acompanha na inspiração para as pinturas. A minha intenção é deixar essa coleção aqui, porque a pintura é como um ser vivo. Para mim é como um filho, cada tela com um novo filho que nasce. Para valorizar mais a visitação pública, né? Então isso tudo também é uma forma de ajudar. Carlos pinta desde os oito anos de idade, ou seja, tem 60 anos dedicados à pintura. O pintor não vende os quadros, pois considera que a arte deve ser apreciada por todos e conta com a ajuda divina para desenvolver as artes. Eu nunca posso esquecer e de falar que eu sou um pintor espiritualista. Né? Eu, o tempo me ensinou a, a, a entender que eu não pinto só. Então, tem coisas que acontecem comigo pintando que, não, que são consideradas paranormais. Para mim é normal e muita, muita gente não entende. Né? Uma característica desses quadros é que em todos tem uma bolinha, que é um sol, que é uma luz, é uma homenagem a Deus. E quem pinta... Uma homenagem a Deus, não pode vender essa obra porque ele não precisa de dinheiro. Carlos Prado é natural de Santa Catarina, mas criou raízes no Amapá. Os filhos e netos nasceram e foram criados no estado, que Prado adotou como seu. Por esse motivo, ele se denomina um artista amapaense, pois foi no Amapá que alavancou a carreira artística. Autodidata, Prado começou a pintar com oito anos, ao contrário de muitos artistas que possuem um estilo, ele possui vários. Outra curiosidade é que ele pinta com produtos básicos e utilizando as mãos. Pouco usa o pincel. Em alguns casos, utiliza pedaços de madeira e carvão.